நான் கண்ட நல்லது வே சேனல் மூலமா நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும்னு வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் அடியனுடைய வணக்கம் இன்றைய தினம் விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்துல நம்ம அனுபவிக்க இருக்கிற திருநாமம் நாப்பத்தி அஞ்சாவது திருநாமம் தாதுருத்தமாய நமக இந்த திருநாமத்திற்குரிய கதை என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் படைப்பு கடவுளான பிரம்மாவுக்கு ஒரு பேரழகிய படைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அதனால தன்னோட கற்பனை நயங்கள் எல்லாத்தையும் திரட்டி ஒரு பேரழகிய அவர் உருவாக்கி கொண்டிருந்தார் அதை பார்த்து பொறாமை கொண்ட சரஸ்வதி தன்னுடைய மகனான நாரதரை கூப்பிட்டு உன் தந்தை ஒரு பேரழகியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் குற்றமில்லாத பெண்ணாக அவளை உருவாக்க போவதாக பெருத பெருமிதமும் கொண்டிருக்கிறார் எப்படியாவது அந்த பெண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு குற்றம் வரும்படி செய்துவிடு அப்படின்னு சரஸ்வதி சொல்றார் நாரதரிடத்துல அப்ப பிரம்மா அந்த பண்ணை படைத்து அனைத்தையும் முடித்து விட்டார் அவளுக்கு என்ன பெயர் சூட்டலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது ஹல்யம் அப்படின்னா குற்றம்னு அர்த்தமா அப்ப எந்தவித குற்றமும் இல்லாத பேரழகியா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு அகல்யா அப்படின்னு பெயர் வந்து வைக்கிறார் ஹல்யானா குற்றம் அகல்யானா குற்றமற்றவள் அப்படிங்கிற பொருளாம் அவரது அவர் என்ன பண்றாருன்னா தலையெழுத்திலையும் அகல்யா அப்படிங்கிறத எழுதுகிறார் அந்நேரம் பார்த்து அங்க வந்த நாரதர் பிரம்மாவிடம் பேச்சு கொடுத்தவாறு அவருடைய அவருடைய கவனத்தை வந்து திசை திருப்பி அந்த பெண்ணுடைய தலையெழுத்துல இருந்த ஆ என்ற எழுத்த வந்து நீக்கிடுறார் அப்ப அகல்யா மறுபடியும் ஹல்யா அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஹல்யா என்ன அப்படின்னா குற்றம் உள்ளவள்னு பொருள் அப்ப சரஸ்வதி சொன்னபடிக்கு நாரதர் அந்த பெண்ணுக்கு குறையை உண்டாக்கி விட்டார் பெயர்தான் அகல்யாவே ஒழிய அவளுடைய தலையெழுத்து ஹல்யான்னு மாறிடுச்சு பிரம்மாவும் அதை கவனிக்கல அகல்யாவுக்கு திருமண வயது வரும்போது பல தேவர்கள் அவளை மணந்து கொள்ளணும்னு விரும்புறாங்க நாரதருடைய ஆலோசனைப்படி பிரம்மா யார் மூ உலகையும் முதல்ல சுற்றி வர்றாங்களோ அவங்களுக்குத்தான் பெண் கொடுக்கணும்னு சொல்ல பிரம்மாவும் அதை ஒத்துக்கொண்டு அதே மாதிரி செய்ய சொல்றார் அப்ப இந்திரன் ஐராவதத்தின் மேல ஏறான் அக்னி பகவான் ஆட்டின் மேலையும் வருண பகவான் முதலை மேலையும் வாயு பகவான் மானின் மேலையும் ஏறி மூ உலகையும் சுத்துவதற்காக போறாங்க அதற்குள்ள மிகவும் முதியவரான கௌதம மகரிஷிய பிரம்மாவிடத்துல அழைத்து வர்றார் நாரதர் கன்று ஈன்று கொண்டிருக்கும் பசுவை பிரதர்சனம் செய்யுமாறு கௌதமரிடத்துல நாரதர் கேட்கிறார் அவரும் பிரதர்சனம் பண்றார் பிரம்மாவிடம் கன்றை ஈன்று கொண்டிருக்கும் பசுவை சுற்றினால் மூ உலகங்களையும் சுற்றியதற்கு சமம் இதோ கௌதமர் சுற்றி முடித்து விட்டார் அதனால அகல்யாவை இவருக்கு தான் மனம் முடித்து கொடுக்கணும்னு நாரதர் சொல்றார் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அகல்யாவை கௌதமருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறார் பிரம்மா மூ உலகையும் சுற்றிவிட்டு வந்த இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர்கள் எல்லாம் பெருத்த ஏமாற்றம் அடைகிறாங்க எப்படியாவது அகல்யாவை அடைந்தே தீர வேண்டும்னு இந்திரன் முடிவு பண்றான் அதற்காக அவன் பிரயத்தனப்பட அகல்யாவை கல்லாக போகும்படி சபிக்கிறார் கௌதமர் அப்ப கல்லா இருந்த அகல்யா மீது ராமபிரானுடைய திருவடித்துகள் பட்ட போது அவள் மீண்டும் பெண்ணானாள் அதைத்தான் கம்பர் கண்ட கல்மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ உண்ட பேதைமை மயக்கர வேறுபட்டு உருவம் கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப பண்டை வண்ணமாய் நின்றனல் மாமுனி பணிப்பான் அப்படின்னு சொல்றார் பண்டை வண்ணமாய் நின்ற நல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கௌதமர் திருமணம் செய்து கொள்ளும் போது எப்படி கற்புடைய தூய பெண்ணா இருந்தாலோ அதே மாதிரி இன்றும் தூய பெண்ணா அவ எழுந்து நிக்கிறா அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பொருள் ராமனின் திருவடித்துகள் அவருடைய மேல் பட்ட போது அவருடைய தலையெழுத்தில் இருந்த ஹல்யா என்பது மறுபடியும் அகல்யாவாக மாறிடுச்சு அதனால் தான் அவ இப்ப குற்றமற்றவளா எழுந்து நிற்கிறாள் இப்படி பிரம்மா எழுதும் தலையெழுத்தையே மாற்றும் வல்லமை பெற்ற எம்பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கும் அவருடைய பாதுகைகளுக்கும் இந்த சிறப்பு வந்து உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அத பாதுகா சகஸ்ரம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் இதை குறிப்பிடுறார் 
படைப்பு கடவுளான பிரம்மாவுக்கு தாத்ருவனு ஒரு பெயர் இருக்கு அந்த தாத்ருவான பிரம்மாவை காட்டிலும் உயர்ந்தவனா உத்தமனா இருந்து கொண்டு அவர் நம் தலைகளில் எழுதும் தலையெழுத்தையே மாற்ற வல்லவனாக விளங்கும் எம்பெருமானுக்கு தான் தாதுருத்தம அப்படிங்கிற திருநாமம் வந்து வந்தது பிரம்மாவை காட்டிலும் உயர்ந்த படைப்பாளி அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய பொருள் அதனால நம் தலையெழுத்தையும் நல்ல விதமாக மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ரீ ராமரையும் அவருடைய பாதுகைகளையும் வேண்டிக் கொண்டு தாதுருத்தமாய நமக அப்படிங்கிற இந்த திருநாமத்தை தினமும் ஜபிப்போம் அடுத்த திருநாமம் நாற்பத்தி ஆறாவது திருநாமம் அதனுடைய கதை என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த நாள் அனுபவிப்போம் நன்றி